Phương Oanh gây sốt vì làm điều đặc biệt với sát bình, thái độ ra sao khiến cộng đồng mạng khó hiểu. Phương Oanh bất ngờ khoe ảnh bữa cơm tại nhà do chính tay mình nấu nướng. Hành động này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó cô nàng từng bị phê phán vì tuyên bố không làm nội trợ sau khi kết hôn. Cặp đôi Phương Oanh sát bình những ngày qua đang là chủ đề bàn tán sôi nổi, được cả cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Từ khi công khai hẹn hò, sát bình Phương Oanh liên tục vướng phải loạt tranh cãi ồn ào không mong muốn. Song cặp đôi vẫn bảo ngoài ta những lời chỉ trích dèm pha của dư luận để đến bên nhau. Được biết, cặp đôi đã đăng ký kết hôn chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp vào ngày 15 tháng 6 vừa qua. Không những vậy, Sắc Bình còn tổ chức một buổi tiệc thân mật để ngỏ lời cầu hôn Phương Oanh trước sự chứng kiến của các con. Mới đây, vào ngày 26 tháng 7, Phương Oanh cùng Sắc Bình đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu tại Phủ Nam, Hà Giang. Sau khi cùng nhau tận hưởng kỳ trăng mặt lãng mạn tại Mỹ, cả hai đã trở lại Việt Nam để tiếp tục làm việc. Tối ngày 14 tháng 8, Phương Oanh đã khéo khoe khả năng nấu ăn ở trên tài khoản cá nhân của mình. Nữ diễn viên còn chia sẻ, thèm gì nấu nấy, tiết canh việc, lẩu việc ông xấu, xin mời cả nhà ạ. À. Ở dưới phần bình luận, Sắc Bình không giấu khỏi sự thích thú và tấm tắc khen vợ, ngon từ A tới A. Cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Phương Oanh bởi khả năng nấu nướng của cô nàng. Nấu ngon như ngoài hàng, chị ơi, vừa xin lại vừa đảm, ai lấy được chị là may mắn lắm luôn. Có lẽ vì vậy mà Sắc Bình yêu anh chăng? Tuy nhiên, việc Phương Oanh nấu ăn cho Sắc Bình đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu bởi trước đó người đẹp từng thẳng thắn tuyên bố sẽ hạn chế làm nội trợ. Cụ thể, cách đây không lâu, Phương Oanh khiến netizen phải lắc đầu ngao ngán, chỉ trích cách làm vợ trong nhà của nữ diễn viên dù chưa làm lễ cưới. Cụ thể, cô đã cho biết sau khi cưới nhau về thì cô sẽ hạn chế làm công việc nội trợ. Phương Oanh khẳng định sau khi kết hôn, cô vẫn duy trì sự nghiệp riêng với công việc xây dựng thương hiệu thời trang riêng, kinh doanh bất động sản và làm nghệ thuật. Nữ diễn viên sẽ trở lại đóng phim khi có kịch bản phù hợp. Nhiều người cho rằng Phương Oanh đang quá vô tư trong lời nói bởi hiện cả hai chưa cưới, nhưng cô đã nói trước việc sẽ không làm nội trợ có phần hơi kém duyên. Tuy nhiên một số người khác thì lại cho rằng điều này là hết sức bình thường bởi Phương Oanh là một phụ nữ bận rộn vừa kinh doanh lại vừa hoạt động nghệ thuật. Chính vì thế cũng không nên quá gay gắt về điều này. Ngày 26 tháng 7 vừa qua lễ ăn hỏi của Sắc Bình và Phương Oanh đã chính thức được diễn ra tại quê nhà của Phương Oanh. Sau suốt buổi lễ cả hai đều thể hiện sự hạnh phúc ngạn ngào trước sự chứng kiến của công viên hai họ cùng bạn bè thân thiết. Không gian lễ cưới được thiết kế hoàn toàn bằng hoa tươi tạo nên vẻ sang trọng và đẳng cấp đặc biệt. Được biết để có được không gian này, ekip của cả hai đã phải thi công bằng 600 bông sen cùng hàng loạt hoa nhập khẩu mắc tiền khác. Đội ngũ bảo vệ cũng được túc trực đầy đủ để đảm bảo sự riêng tư của hôn lễ. Khi tâm sự về dịp đặc biệt này, nữ diễn viên từng hạnh phúc chia sẻ: "Hôm qua là ngày hạnh phúc khi bên anh tràn ngập yêu thương ấm áp và tình thân nồng nàn, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tất cả." Sau khi đám hỏi kết thúc, nhiều khán giả vô cùng hiếu kỳ về thời gian sắc bình và Phương Oanh tổ chức đám cưới. Tuy nhiên hiện tại cả hai vẫn dự kiến về dự định trong ngày trọng đại sắp tới. Phương Oanh từng vướng vào nghi vấn là tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình của Sắc Bình cùng vợ cũ doanh nhân Đào Lan Hương. Chính vì thế Phương Oanh trong một thời gian dù yêu Sắc Bình nhưng vẫn bị chỉ trích là kẻ giật chồng không có nhân cách. Đây cũng là lý do khiến chuyện tình của Phương Oanh và Sắc Bình không nhận được nhiều sự ủng hộ. Cho đến khi nam doanh nhân hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ, đường đường chính chính đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi với Phương Oanh, thì cộng đồng mạng mới dần có cái nhìn thoáng hơn với cặp đôi. Tuy nhiên những sự dè biểu so mói cặp đôi vẫn chưa thực sự dừng lại khi nhiều tranh cãi vẫn còn nổ ra liên tục xoay quanh lễ ăn hỏi mới đây.